நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு கீழ் உள்ள விளைநிலங்களுக்கும் மானியம் நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அறிவிப்பால் இரண்டாயிரம் ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் பயன்பெறுகின்றன விளைவித்த காய்கறிகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்காமல் தவிக்கும் விவசாயிகள் புதுக்கோட்டையில் முறையான ஏற்றுமதி வசதி ஏற்படுத்தி தர கோரிக்கை திருப்பூர் பல்லடம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பத்தாயிரம் கிலோ குட்கா போதைப் பொருள் பறிமுதல் நாமக்கல் குமாரமங்கலம் கிராமத்தில் பல மடங்கு உயர்ந்த மின்கட்டணத்தால் மக்கள் தவிப்பு வீட்டு வாடகையை விட மின்கட்டணம் அதிகரித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு கன்னியாகுமரி கூலித்துறையில் தடுப்பூசி இல்லாததால் பல மணி நேரம் பொதுமக்கள் காத்திருப்பு தடுப்பூசிகளை வெளிச்சந்தையில் விற்பனை செய்வதால் பற்றாக்குறை என குற்றச்சாட்டு டாஸ்மாக் அதிகாரிகளின் வற்புறுத்தலால் தான் மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்கிறோம் டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்க மாநில தலைவர் குற்றச்சாட்டு தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கான முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் தொடங்க அக்டோபர் இருபத்தைந்து கடைசி தேதி என்று ஏஐசிடிஇ அறிவித்துள்ளது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் விமான நிலையத்தில் புதிதாக என் ஃபைவ் டாக்ஸிவே எனப்படும் சிறிய ரக விமான சேவை தொடக்கப்பட்டுள்ளது மலேசிய பிரதமர் முகைதீன் யாசின் தலைமையிலான அரசு திடீர் ராஜினாமா செய்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வரும் அகதிகளை உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்ரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நான்கு கார்களில் நிரப்பப்பட்ட பணத்துடன் ஹெலிகாப்டரில் நாட்டை விட்டு தப்பிச் சென்றதாக ரஷ்ய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியதற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனே காரணம் என முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பெய்ரூட் மத்திய கிழக்கு நாடான லெபனானில் பெட்ரோல் டேங்கர் லாரி வெடித்ததில் இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்கள் மீதான சுங்கவரி குறைப்பு தற்போதைக்கு இல்லை என மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பிரதமரின் கிருஷி சின்ஜாய் யோஜனா எனப்படும் நுண்ணீர் பாசன திட்டம் நீலகிரியில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் ஒரு ஏக்கருக்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே மானியம் வழங்கப்பட்டு வந்ததால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் பயனடையாமல் இருந்து வந்தனர் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் பரிந்துரையின் பேரில் இனி ஒரு ஏக்கருக்கு கீழ் உள்ள விளை நிலங்களுக்கும் மானியம் வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தெரிவித்துள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் பொறுத்தவரைக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் கிருஷி சிஞ்சய யோஜனா அதாவது நுண்ணுயிர் பாசனம் வசதி ஏற்படுத்தும் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நல்ல நடைபெற்று வருகிறது நம்ம லாஸ்ட் இயர் கூட நம்மளுடைய டார்கெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டோம் நீலகிரியில் ஒரு ஏக்கருக்கு கீழ் உள்ள விவசாயிகள் அதிக அளவில் உள்ளதால் அவர்களும் பயன்பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது அதன் பேரில் ஒரு ஏக்கருக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கும் நடப்பாண்டு முதல் நுண்ணீர் பாசனத்திற்காக நூறு சதவீதம் மானியம் வழங்கப்பட உள்ளது இதன் மூலம் சுமார் இரண்டாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான விவசாயிகள் பயனடைவர் இந்த ஆண்டு நம்மளுக்கு நிர்ணயிச்சிருக்கிற டார்கெட்ல நம்ம சிறு விவசாயிகளும் லெஸ் தேன் ஒன் ஏக்கர் ஹோல்டிங் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஸ்கீம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்ன்றத நம்ம ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனா கொடுத்துருக்கிறோம் அது அப்ரூவும் ஆயிடுச்சு இந்த வருடம் முதல் இந்த இயர் டார்கெட்லயே நம்ம சிறு விவசாயிகளையும் கவர் பண்றதுக்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு சென்னையில் 
மருத்துவ கல்லூரிகள் நேற்று திறக்கப்பட்டன இதை சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் அப்போது அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாணவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டு இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் தஞ்சை திருவாரூர் நாகை மாவட்டங்களில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று குறைந்துள்ள மாவட்டத்தில் முழுமையாக குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கேரள மாநிலத்தில் தொற்று அதிகம் என்பதால் தமிழக எல்லையில் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் தற்போதைய நிலையில் பனிரெண்டு லட்சம் தடுப்பூசி கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் தமிழகத்தில் இன்னும் ஆறு கோடி மக்களுக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டி இருப்பதாகவும் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் மாவட்டம் வடவாளம் செட்டியப்பட்டி காயம்பட்டி பெங்களூர் செல்லுக்குடி திருக்கட்டளை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் அதிக அளவில் கத்தரி வெண்டை புடலை பாகை மிளகாய் உள்ளிட்ட காய்கறி சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கொரோனா பெருந்தொற்று ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளால் கடன் வாங்கி செலவு செய்து விளைவித்த காய்கறிகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்காமல் அச்சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர் காய்கறி தோட்டம் பண்ணிருக்கோம் நாங்க விற்கிற பொருள் பூரா எல்லாமே கம்மியா தான் போகுது உர விலைவாசி எல்லாம் எல்லாம் அதிகமா விற்கிது அதனால எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் தான் ஏதாவது பார்த்து உத்தரவு கொடுக்கணும் பாகை போட்டிருக்கோம் புடலை போட்டிருக்கோம் வெண்டி போட்டிருக்கோம் போட்டு ஒன்றும் புரோசனமா விற்கல இங்க கொண்டு வந்தோம் மார்க்கெட் கொண்டு வந்தா புரோசனமா விற்கல விலைவாசி ரொம்ப கம்மியா விற்கல முறையான ஏற்றுமதி வசதி இல்லாததால் புதுக்கோட்டையில் உள்ள கமிஷன் மண்டிகளில் தாங்கள் சாகுபடி செய்த காய்கறிகளை நாள்தோறும் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்வதாகவும் ஆனால் மிக குறைந்த விலைக்கு அங்கு காய்கறிகள் தற்போது கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் எங்களுக்கு போதுமான விலை இல்ல இங்க கத்திரிக்காய் விலை வந்து ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா பத்து ரூபாய்க்குள்ள வித்துக்கிட்டு இருக்குது எங்களால வந்து இந்த காய்கறி விவசாயம் பண்ணி காலையில நாங்க அஞ்சு நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு காய் பிடிங்கி நாங்க கொண்டாந்து வித்து மார்க்கெட்ல எங்களுக்கு இது வந்து கட்டுப்படி ஆகுதில்ல எங்களுக்கு புடுங்குற ஆளு கூலி நாங்க வர்ற பெட்ரோல் கூலி எங்களுக்கு செலவுக்கு தான் இது அன்றாடு காணுது இதை பறிக்காம நாங்க தோட்டத்துல போட்டு நாங்க என்ன பண்றது இதுக்கு எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு எதனால எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பை பயிர்களுக்கு ஒரு மானியம் கொடுத்தா எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் எனவே அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து காய்கறி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் முறையான ஏற்றுமதி வசதியும் இந்த விலையில் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருளான குட்கா பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து போலீசார் கரடி வாபி கே என் புரம் பெரும்பாளி காரணம்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் இதில் கரடி வாபிலிருந்து அப்பநாயக்கன்பட்டி செல்லும் சாலையில் ராமசாமி என்பவருக்கு சொந்தமான பயன்பாடற்ற தரிக்கிடங்கில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பல லட்சம் மதிப்பிலான சுமார் ஆறு டன் குட்கா மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இதேபோல் காரணாம்பேட்டை பெரும்பாளி கே என் புறம் ஆகிய இடங்களிலும் போலீசார் சோதனை நடத்தினர் இதுவரை போலீசார் நடத்திய சோதனையில் ஆறு பேர் பிடிபட்டு உள்ளதாகவும் பல லட்சம் மதிப்பிலான சுமார் பத்தாயிரம் கிலோவுக்கும் மேல் குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் கூறியுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ளது குமரமங்கலம் கிராமம் இங்கு இம்முறை எடுக்கப்பட்ட மின்சார கணக்கீடு பல மடங்கு அதிகரித்து உள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் கூறுகின்றனர் வீட்டு மின்சார இணைப்புக்கு வழக்கமாக ஐம்பது ரூபாய் மின் கட்டணமாக வரும் அந்த கட்டணம் தற்போது ஐநூறு ரூபாயாக அதிகரித்து உள்ளதாகவும் முன்னூற்று ரூபாய் வழக்கமாக வந்து கொண்டிருந்த மின் கட்டணம் அறுநூற்று ரூபாய்க்கு அதிகரித்து உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்த ஊரில் வந்து கரண்ட் பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மாத காலங்களாக ஒரே இதாக டைமில் எடுத்துருக்கிறாங்க எடுத்து கரண்ட் பில் பூரா அதிகமாக வந்திருக்குது ஐம்பது ரூபாய் வர வேண்டிய கரண்ட் பில் ஐநூறுவா வந்திருக்குது ஐநூறுவா வந்திருக்கிறதெல்லாம் ஐயாயிரம் ரூபாயாக வந்திருக்குது இது அடுக்குமாடி குடியிருக்கிறது எல்லாம் அனைத்து மக்களுக்குமே சரியான சிரமங்களாக இருக்குது கொரோனா டைமில் கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ சலுகைகளை கொடுத்து எவ்வளவோ இதுகளாக நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் வாழ்வாதாரமே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் கரண்ட் பில் போட்டு எங்கள் மேலே ரொம்ப ரொம்ப இப்போ ரொம்ப இதாக்குறாங்க அதனால் முடியல எங்கள் வாழ்வாதாரமே சிரமமாக இருக்குது 
கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஊரடங்கு காலத்தில் மின்சார பயன்பாட்டு அளவீட்டை எடுக்காமல் இருந்தபோது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் என்ன தொகை கட்டினார்களோ அந்த தொகையை பொதுமக்கள் கட்டியுள்ளார்கள் தற்போது வீடுகளுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு எடுக்கப்பட்ட அளவீட்டின்படி இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு என மின் கட்டணம் அதிகரித்து உள்ளது என்று கூறுகின்றனர் இது தொடர்பாக மின் வாரிய அதிகாரிகளிடம் கேட்டால் முதலில் மின்சார கட்டணத்தை கட்டிவிட்டு பிறகு குறைப்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பலாம் என அலட்சியமாக பதில் கூறுவதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே தமிழக அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுத்து மின்சார கட்டணத்தை சரி செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த பிரச்சினை இந்த பகுதியில் மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதும் உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளித்துறை பாலவளை அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் நானூறு டோஸ் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி செலுத்த திட்டமிட்டு அதற்கான டோக்கன் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் டோக்கனுடன் மையத்தில் நின்றும் தடுப்பூசி செலுத்த முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் நின்ற மக்களும் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களும் பலத்த வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் தடுப்பூசி வரவழைக்கப்பட்டு டோக்கனுடன் நின்ற நபர்களில் ஒரு பகுதியினருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்கியது இதுகுறித்து அந்த பகுதியில் நின்ற மக்கள் கூறுகையில் இந்த மையத்தில் திருட்டுத்தனமாக தடுப்பூசிகளை வேறு நபர்களுக்கு செலுத்தியதாலும் கள்ளத்தனமாக தடுப்பூசிகளை விற்பனை செய்வதாலும் தான் டோக்கன் பெற்ற அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்திடம் கேட்டபோது இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் திண்டுக்கல்லில் தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மக் பணியாளர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் மாநில சிறப்பு தலைவர் கு பாலசுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு டாஸ்மார்க்கில் பணிபுரியும் ஊழல் அதிகாரிகளின் டார்ச்சர் காரணமாக கடையில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பணியாளர்கள் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அதிகாரிகள் கேட்கக்கூடிய சதவிகித பணம் கொடுக்க மறுத்தால் பணியிட நீக்கம் அல்லது பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக அரசு மதுபான பார்கள் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்கவில்லை ஆனால் அரசு அனுமதியின்றி பார்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதை அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் கண்டுகொள்வது இல்லை அனுமதியின்றி நடத்தப்படும் பார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க யாருக்கும் துணிவும் இல்லை என தெரிவித்தார் அரசு பார் நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை நடத்துகிற பார்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பில் உள்ள அதிகாரிகளும் காவல்துறையும் கைகட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை நிலை அரசாங்கம் நடத்த சொல்லி சொல்லல இது கரோனா இருக்கிறதுனால பார் வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க அவர்கள் அதையும் மீறி நடத்திட்டு இருக்காங்க அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க யாருக்கும் துப்பும் இல்லை துணிச்சலும் இல்லை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் தனியார் அறக்கட்டளை சார்பில் கரும வீரர் காமராஜரின் பொக்கிஷம் என்னும் நூல் வெளியிட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் தெலுங்கு மற்றும் கன்னடத்தில் மாணவர்களுக்காக வெளியிடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் ஐ டி செயலாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் பேசுகையில் நாட்டில் எந்த ஒரு தலைவருக்கும் இல்லாத பெருமிதம் கரும வீரர் காமராஜர் அவர்களுக்கு உண்டு எனவும் அவர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது மிக எளிமையாக வாழ்ந்தவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இரு பிரதமர்கள் உருவாக்கி கிங் மேக்கராக இருந்தவர் எனவும் புகழாரம் சூட்டினார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சத்திரம் கிராமத்தில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் நெல் கொள்முதல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் சத்திரம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சுமார் ஆறாயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் அடைந்துள்ளதால் செய்வதறியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு நெல் கொள்முதலை தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி விவசாயிகள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் மதுரையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒரு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று சிட்டப்ஸ் எடுத்து கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளார் சிட்டப்ஸ் என்பது இரண்டு கைகளையும் தலையோடு கோர்த்தபடி படுக்கை நிலையில் இருந்து வேகமாக எழுந்து கால்களை தொட்டு மீண்டும் படுக்கை நிலைக்கு செல்லும் உடற்பயிற்சியாகும் இந்த உடற்பயிற்சியை ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த ராபர்ட் என்பவர் ஒரு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது சிட்டப்ஸ் செய்து கின்னஸ் சாதனை படைத்திருந்தார் இதனை முறியடிக்க மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரரான ராமு பல ஆண்டுகளாக கடும் பயிற்சி மேற்கொண்டு 
பயிற்சியாளர்கள் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் ஒரு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று சிட்டப்ஸ் எடுத்து கின்னஸ் சாதனையை நிகழ்த்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து திருமங்கலம் டிஎஸ்பி வினோதினி அவரை பாராட்டி கேடயம் சான்றிதழ் வழங்கினார் தமிழகத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள காமராஜபுரத்தில் மக்கள் ஆசிர்வாத யாத்திரையை தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த எல் முருகன் கடந்த ஜூலை மாதத்தில் பதவியேற்ற பிறகு மக்களை யாத்திரை மூலமாக மக்களை சந்திக்க உள்ளதாகவும் சுதந்திர வரலாற்றில் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுத்திருப்பது இதுவே முதல் முறை எனவும் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து பதினான்குக்கு பிறகு இதுவரை விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து வரவில்லை எனவும் அதற்கு காரணம் மோடி விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை வழங்கியுள்ளதுதான் எனவும் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலில் யாத்திரை தொடர்பான கேள்விக்கு கொரோனா பாதுகாப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளோடு மக்களை சந்திப்போம் என தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்வின் போது முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் அண்ணாமலை மாநில துணைத் தலைவர் வி பி துரைசாமி நடிகை குஷ்பு ஆகியோர் உடனிருந்தனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரை அடுத்த நாகலாபுரத்தில் கற்சிற்பம் வேலை செய்யும் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட முப்பது கலைஞர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு மத்திய அரசு ஜவுளி அமைச்சகம் சார்பில் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி முதல் ஒரு மாதத்திற்கு அபிவிருத்தி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது வியாபார நோக்கத்தில் கற்களை கொண்டு வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் தயாரிக்க பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர் பயிற்சியின் முடிவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு உதவித்தொகை மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இதில் சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்களை சித்தரிக்கும் அலங்காரங்கள் தினமும் இடம்பெற்று வரும் நிலையில் பாணனுக்கு அங்கமெட்டிய லீலை அலங்காரத்தில் பிரியாவிடையுடன் சுந்தரேஸ்வரரும் மீனாட்சியம்மனும் காட்சி அளித்தனர் குலோத்துங்க பாண்டியன் காலத்தில் பாணன் என்ற ஒரு வயது முதிர்ந்த வாழ்வித்தை ஆசிரியர் வாழ்ந்து வந்த நிலையில் சித்தன் என்ற தீய குணம் கொண்ட சீடன் அவரை ஏமாற்றி பயிற்சி முடித்து ஒரு பயிற்சி பள்ளியை அமைத்து ஆசிரியரின் மனைவியிடம் தவறாக நடக்க முயன்றதால் பாணனின் மனைவி இறைவனிடம் முறையிட்டார் இறைவனும் பாணன் வடிவத்தில் சித்தனை வாழ்போருக்கு அழைத்து பெண்ணை இழிவாக பேசிய அங்கங்களை வெட்டி எறிந்து அருள் பாளித்தார் இத்திருவிளையாடல் கோவில் ஆடி வீதியில் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து அம்மனுக்கும் சுவாமிக்கும் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு பன்னிரு திருமுறைகள் பாடப்பட்டன திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை அடுத்து தெக்கலூர் ஊராட்சியில் கூடுதலாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்க கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் தெக்கலூர் கிராம குடிநீர் பராமரிப்பு மற்றும் திட்டக்குழு என்ற அமைப்பு ஏற்படுத்தினர் இப்பணிக்கென பொதுமக்களின் பங்களிப்பாக அப்போது பொறுப்பில் இருந்த ஊராட்சித் தலைவர் மற்றும் ஊராட்சி செயலாளர் நடராஜன் இணைந்து குடிநீர் குழாய் இணைப்பு இல்லாதவர்களிடம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ஏற்கனவே குடிநீர் குழாய் இணைப்பு உள்ளவர்களிடம் மூவாயிரம் ரூபாய் என ஆயிரம் பேரிடம் சுமார் அறுபது லட்சம் ரூபாய் வரை வசூலித்துள்ளனர் ஊராட்சி மன்ற செயலாளர் நடராஜன் மூலம் வசூலிக்கப்பட்ட அந்த தொகையை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செலுத்திவிட்டதாக கூறினர் ஆனால் அத்திட்டம் செயல் வடிவம் பெறவில்லை அந்த பணமும் செலவழிக்கப்படவில்லை ஊராட்சி செயலர் பணி ஓய்வு பெறவுள்ள நிலையில் வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தை திரும்ப வழங்க வேண்டும் என கூறி பொதுமக்கள் ஊராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் அந்த தொகை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் ஊராட்சி செயலர் கூறியதை அடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் உள்ள பொக்கிஷ அறையில் கோவில் ஆவணங்களில் வராத பல சிலைகள் மற்றும் பொருட்கள் இருப்பதாக கூறப்பட்டு வந்தது இதையடுத்து கடந்த ஜூன் மாதம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் பொக்கிஷ அறையில் விநாயகர் லட்சுமி ஒன்பது நாகின்மார்கள் உள்ளிட்ட பதினாறு சிலைகள் இருப்பது தெரியவந்தது கோவில் வளாகத்திற்குள் இருக்கும் பொக்கிஷ அறையில் சுவாமி சிலைகள் மற்றும் உற்சவர் சிலைகளுக்கு பயன்படுத்தும் அலங்கார பொருட்கள் பூஜைக்குரிய பஞ்ச பாத்திரம் போன்ற பொருட்கள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இந்த உற்சவர் சிலைகள் எவ்வளவு காலமாக அந்த அறையில் இருக்கின்றன என்பது குறித்து இந்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் எடுக்கப்பட்ட பதினாறு உற்சவர் சிலைகள் குறித்து தற்போது விசாரணை மற்றும் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தென்னிந்திய அனைத்து சுற்றுலா வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்கள் நலச்சங்கத்தினர் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் 
அதில் கடந்த தேர்தல் பணிக்காக முப்பத்தி ஒரு வாகனங்கள் வாடகைக்கு காவல்துறைக்காக இயக்கியுள்ளதாகவும் அதற்கான வாடகை ரூபாய் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு தொகையிலிருந்து ரூபாய் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் கூறியுள்ளனர் தேர்தல் முடிந்து நாற்பது நாட்களில் மீதி தொகையை கொடுப்பதாக கூறிய நிலையில் தற்போது வரை கொடுக்கவில்லை என வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை உட்கோட்ட பகுதிகளில் குற்றச் செயல்களை தடுக்க டிஎஸ்பி தேன்மொழிவேல் உடுமலை நகராட்சி மற்றும் கிராமப்புறங்களில் முக்கிய சாலைகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைப்பது தொடர்பாக உடுமலை மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் இந்நிகழ்வில் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் வெங்கடேசன் உதவி ஆய்வாளர் குருமூர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியுடன் பங்கேற்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே சொக்கநாதன் புத்தூரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பால் உற்பத்தியாளர்கள் உள்ளனர் இவர்களிடம் உள்ள நானூறு மாடுகளில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் ஐநூறு லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் பால் முழுவதையும் ராஜபாளையம் பால் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு உற்பத்தியாளர்கள் அனுப்பி வருகின்றனர் இதற்குண்டான பணம் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை பட்டுவாடா செய்யப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக பாலுக்கு உண்டான பணம் கூட்டுறவு நிர்வாகத்திலிருந்து வழங்கப்படவில்லை என தெரிகிறது இதனால் மாடுகளுக்கு தேவையான தீவனம் வாங்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செலவுக்கு சிரமப்படும் சூழலில் உள்ளதாக பால் உற்பத்தியாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதையடுத்து பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் மனு அளிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என கூட்டுறவு சங்க தலைவர் உறுதி அளித்ததை அடுத்து பால் உற்பத்தியாளர்கள் கலைந்து சென்றனர் மதுரை மாவட்டத்தில் ஆண்டார் குட்டாரம் அவனியாபுரம் வாடிப்பட்டி பாரதி நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வண்ணார் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள வண்ணார் சமூகத்தினர் பதினைந்து ஆண்டுகளாக வாடகை வீடுகளில் தங்கியுள்ளதால் இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க கோரி தமிழ்நாடு வண்ணார் பேரவையின் மாநில தலைவர் செல்வராஜ் தலைமையில் மதுரை ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் வாலிபால் போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் தூத்துக்குடி திருச்சி சிவகங்கை ராமநாதபுரம் விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து இருபதற்கும் மேற்பட்ட அணிகள் கலந்து கொண்டனர் முதல் பரிசாக ரூபாய் பதினைந்தாயிரத்தை திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அணியினர் பெற்றனர் இரண்டாவது பரிசாக முதுகுளத்தூர் செல்லியம்மன் கோவில் நண்பர்கள் அணியினரும் மூன்றாவது பரிசாக திருப்பாலைக்குடி நான்காவது பரிசாக கிடாத்திரிக்கை அணியினர் பெற்றனர் கடந்த ஆகஸ்ட் பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் இமாச்சல பிரதேசத்தில் மணாலி பகுதியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டியில் இருபத்தி ஒரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த குழுவினர் பங்கு பெற்றனர் இதில் தமிழகம் சார்பாக சாத்தூரில் உள்ள சக்கரவியூகம் கராத்தே மற்றும் சிலம்பம் குழுவினர் பங்கேற்று ஆறு தங்கம் ஆறு வெள்ளி இரண்டு வெண்கலம் உட்பட பதினான்கு பதக்கங்களை பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் சொந்த ஊர் திரும்பிய அவர்களுக்கு சாத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் பெற்றோர்கள் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றனர் திருச்சி தீயணைப்பு துறை சார்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை குறித்தும் பேரிடர் காலத்தில் பொதுமக்களை காப்பாற்றுவது குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு தலைமை தாங்கினார் இதில் மீட்புப் பணிக்காக பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களை வைத்து ஒத்திகை செய்து காண்பிக்கப்பட்டது பின்னர் தீ விபத்திலிருந்து எவ்வாறு பொதுமக்கள் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு நடத்தப்பட்டது அப்போது தீயணைப்பு வீரர் ஒருவரின் மீது தீ பற்ற வைத்து அதனை சக வீரர்கள் அணைக்கின்ற ஒத்திகை நடைபெற்றது சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார் கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்டு நாற்பத்தி நான்கு ஊராட்சி மன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கிராமங்களில் நடைபெறக்கூடிய தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் பணி ஆணையை வழங்க வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மற்றும் ஊராட்சி செயலர்கள் தாமதப்படுத்துவதாக கூறி ஒன்றிய அலுவலக வாயிலில் அமர்ந்து நாற்பத்தி ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களும் போராட்டம் நடத்தினர் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம தலைவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதில் சமாதானமடைந்த ஊராட்சித் தலைவர்கள் கலைந்து சென்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கேணிக்கரையைச் சேர்ந்த அமீன் 
இவர் வீட்டில் ஏராளமான வெளிநாட்டு கிளிகளை வளர்த்து வருகிறார் கிளி ஒவ்வொன்றும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் முதல் ஐம்பதாயிரம் வரை மதிப்புடையவை இந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அவர் ஆசையாக வளர்த்து வந்த கிரிம்சன் பெல்லீடு கூனர் என்ற ரகத்தைச் சேர்ந்த விலை உயர்ந்த கிளி திடீரென மாயமானது அதைத் தொடர்ந்து அந்த கிளியை ஆசையாக வளர்த்த அவருடைய பிள்ளைகள் மிகுந்த கவலையுடன் சாப்பிடாமல் தூங்காமல் இருந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து அவர் ராமநாதபுரம் நகர் முழுவதும் சுவரொட்டிகளை ஒட்டியும் சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரம் செய்தும் தேடி வந்தார் இந்த நிலையில் இதுகுறித்த தொலைக்காட்சிகளில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது இந்த செய்தியை மலேசியா சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்த நேயர்களும் பார்த்துள்ளனர் இதனிடையே மாயமான கிளி வண்டிக்கார தெருவில் உள்ள ஒருவரது வீட்டு மாடியில் கிடந்துள்ளது அதனையடுத்து அவர் பத்திரப்படுத்தி உணவு கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த உரிமையாளர் கிளியை வைத்திருந்தவர்களிடம் தேடி சென்று கிளியை பெற்றுக் கொண்டார் இதனால் அவரது வீட்டில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறிகளில் சுமார் பதினைந்தாயிரம் பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் இரண்டு தறி மூன்று தறி வைத்திருக்கும் சிறு விசைத்தறியாளர்கள் சங்கரன் கோவிலில் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த பேச்சுவார்த்தை ஒப்பந்தப்படி பத்து சதவீத கூலி உயர்வு வழங்காததை கண்டித்து சிறு விசைத்தறியாளர்கள் மாஸ்டர் வீவர் சங்க அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது பாதுகாப்பு கருதி போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் வடபுரம் உள்ள அண்ணாநகர் பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் அண்ணாநகர் பகுதியில் வசித்து வரும் சமூக ஆர்வலர் செல்வராணி என்பவர் மதுக்கடை வழியாக சென்றபோது மது குடித்த ஐந்து பேர் அவரை வழிமறித்து தகாத வார்த்தையில் திட்டி பாட்டில்களை உடைத்து அவர் மீது குத்த முயன்றுள்ளனர் பின்னர் செல்வராணி அதே மதுக்கடையின் முன் அமர்ந்து மதுக்கடையை அப்பகுதியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் என தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் செல்வராணியிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்த பின் அங்கிருந்து சென்றார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே டாஸ்மாக் கடையால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக கூறி கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு சில கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர் இதற்கிடையில் அன்னவாசலில் டாஸ்மாக் கடை இல்லாததால் சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சென்று மது அருந்துவிட்டு வருவதாகவும் அவ்வாறு வரும்போது சாலை விபத்துகளை சந்திக்க நேரிடுவதாகவும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் மனு அளித்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் வடகரை பட்டாப்புலி தெருவில் உள்ள மின் மாற்றியில் தொடர்ந்து பழுது ஏற்பட்டுள்ளது இதனிடையே மின் மாற்றியில் இருந்து அதிக மின் அழுத்தம் ஏற்பட்டு வீடுகளில் இருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தொலைக்காட்சிகள் சலவை இயந்திரங்கள் மின் விசிறிகள் மின் விளக்குகள் உள்ளிட்ட சாதனங்கள் வெடித்து சிதறி சேதமடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதி மக்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் மின் வாரிய ஊழியர்கள் பார்வையிட்டு மின் மாற்றியை மாற்றிட நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர் சேதமடைந்த மின் சாதன பொருட்களுக்கு மின் வாரியம் இழப்பீடு தர வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அருகிலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் தேவைக்கு அதிகமாக ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையங்கள் உள்ளது எனவும் அதற்கு மீதமாகவே பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அனுப்பப்படுகிறது என்றார் புதுக்கோட்டை நகர் பகுதிகள் உள்பட மேட்டுப்பட்டி மாலையீடு கேப்பறை திருக்கட்டளை ஆட்டங்குடியில் பரவலாக பலத்த மழை பெய்தது இந்த மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையை அடுத்த உப்பூர் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் கடும் வெயில் சுட்டரித்து வருவதால் உப்பளங்களில் உப்பு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது கிழக்கு கடற்கரை சாலை திருப்பாலைக்குடி சம்பை தேவிப்பட்டினம் கோப்பேரி மடம் நதிப்பாலம் வாலிநோக்கம் உள்ளிட்ட கடற்கரை பகுதிகளில் அதிக அளவில் உப்பளப்பாத்திகள் அமைத்து உப்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இப்பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் முதல் தர உப்பு உணவுப் பொருட்கள் பயன்பாட்டிற்கும் இரண்டாம் தர உப்பு தோல் பதனிடுதல் கருவாடு உலர்த்துதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் கடந்த சில வாரங்களாக கடும் வறட்சி நிலவி வருகிறது தற்போது நிலவி வரும் வெயிலால் உப்பளத்தில் உப்பு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளன
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள தாளவாடி மற்றும் ஆசனூர் மலைப்பகுதிகளில் பரவலாக பலத்த மழை பெய்தது சுமார் ஒரு மணி நேரம் பெய்த மழையின் காரணமாக சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தாளவாடி மற்றும் ஆசனூர் மலைப்பகுதியில் உள்ள வனப்பகுதியிலும் மழை பெய்ததால் வனவிலங்குகளின் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஏற்பட்டுள்ளது மழையின் காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்கனூர் முனிசிபல் காலனியில் பல சமூகத்தைச் சேர்ந்த குடும்பத்தினர் ஐந்து தலைமுறைகளாக குடியிருந்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்கிட கோரி ஆதி தமிழர் பேரவை சார்பாக ஆட்சியர் அலுவலக வாயில் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்த கோரிக்கை மனுவை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கினர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அடுத்த வேலம் கிராமத்தில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அருந்ததியினர் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு கிராமத்தின் வழியே குடியிருப்பு மற்றும் இடுகாட்டுக்கு செல்லும் பாதையை மாற்று சமூகத்தினர் தடை விதிப்பதாக குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் ஒற்றை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் சமூக நீதி கூட்டமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் நாகை மாவட்டம் குறிச்சியைச் சேர்ந்த காந்தரூபன் கங்கா தம்பதியரின் மூன்று வயது பெண் குழந்தைக்கு உடம்பில் இருக்கும் எலும்புகள் திடீர் திடீரென்று உடைந்து விடுவதால் பெற்றோர்கள் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர் புரியாத நோயால் அவதிப்படும் குழந்தை குணம் பெற வேண்டி பல மருத்துவ முறைகளை கையாண்டும் பலனில்லாத நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தமிழக முதல்வரிடமும் மனு அளித்து உதவிக்காக எதிர்பார்த்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் தமிழகத்தில் டிஏபி உர தட்டுப்பாடு காரணமாக விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் டிஏபி உர தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசு உர விலைகளை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் கட்சியினர் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தினை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி கைகாட்டிபுதூர் ஆட்டையம்பாளையம் பழங்கரை உள்ளிட்ட சுற்றுப்பகுதிகளில் சுமார் முப்பது நிமிடங்களுக்கு மேலாக கனமழை பெய்தது வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்ததால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் இலவச வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு விண்ணப்பிக்க மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் கூட்டமாக அமர்ந்திருந்தனர் இதனால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை காரணம் காட்டி தமிழ்நாடு அரசு பஞ்சப்படியை வழங்க மறுப்பதை கண்டித்து மின் வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பாக திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி மங்கலம் சாலையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அடுத்த சின்ன ஆணையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சக்தி முருகனும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அழகுராஜா என்பவரும் கடந்த ஜூன் மாதம் உழவுக்காக டிராக்டரில் சென்று கொண்டிருந்த போது முன்பகை காரணமாக சிலர் அறிவாள் மற்றும் கம்பால் தாக்கியுள்ளனர் இந்த புகாரின் அடிப்படையில் மேலக்கணிசேரியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்